สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนกว่าจะได้กุ้งแห้งออกมาเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเขาจะต้องนำกุ้งเนี้ยไปต้มก่อนจึงเกิดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเชื้อเพลิงแต่กลุ่มแม่บ้านเกษตรที่บ้านทุ่งรวงทองจังหวัดตรังเขามีวิธีลดต้นทุนลงไปได้ไปดูกันครับเข้ากับบรรยากาศแบบใต้ใต้เลยใช่ไหมล่ะครับมาใต้กันทั้งทีก็ต้องไปดูวิถีชีวิตของเขากันหน่อยนี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นการทําแผ่นยางพาราหรือหากุ้งหอยปูปลาโดยเฉพาะกุ้งนี่เลยครับเอาไปทํากุ้งแห้งได้เราไปชมกันได้เลยครับเมื่อได้กุ้งมาแล้วก็ล้างนะคะล้างสะอาดแล้วก็เตรียมทีไว้ให้เด็ดน้ำให้น้ำร้อนเดือดแล้วก็ใส่ถาใส่ถาเซตตรงนี้นั่นก็ฉังน้ำนักกุ้งถ้ากุ้งโรยลูกก็ประมาณสี่ลูกสี่ลูกเกลือค่ะตรงนี้เมื่อเซตเดี๋ยวเราก็ไปตากก็พร้อมที่จะจำน้ายค่ะเคล็ดลับของการที่จะทําให้กุ้งอร่อยก็คือต้องรอให้น้ําเดือดมากๆก,ก่อนเลยครับแล้วค่อยน้ำกุ้งลงไปต้มเพราะจะทำให้กุ้งไม่มีกลิ่นและเตาที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือเตาฟืนชีวมวลที่คุณเหมือนใจใช้ในการต้มกุ้งซึ่งเตาตัวนี้นะครับให้ความร้อนสูงมากทีเดียวแต่เมื่อก่อนนี้เขาไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับเขาใช้ก้อนหินใหญ่ๆ3ก้อนมาวางไว้เพื่อทำเป็นฐานแล้วก็ก่อไฟโดยใส่ไม้ทั้ง3ด้านความร้อนก็จะกระจายไปรอบๆด้านซึ่งทำให้สิ้นเปลืองฟืนมากๆแถมคนที่ต้มกุ้งก็ยังร้อนอีกด้วยแต่พอมาใช้เตาตัวนี้แล้วสบายมากอย่าห่วงก็เพราะว่าเตาฟืนชีวมวลตัวนี้เก็บความร้อนไว้ภายในเตาได้ดีตั้งหากละครับก็เลยทำให้ไม่ร้อนแถมยังช่วยประหยัดเวลาได้อีกด้วยจากเมื่อก่อนต้องต้มกุ้ง30นาทีแต่ตอนนี้เหลือแค่15นาทีเท่านั้นเองปตทเข้ามาช่วยดูเล่ช่วยเลือตรงนี้นะคะเป็นเตาชีวม่วนโดยถูกต้องเลยทําให้ทางกลุ่มนี่ประหยัดลงแปดสิบเปอร์เซ็นค่ะจากไม้ฟืนกุ้งกุ้งซอสนี่มีจากน้ำนักร้อยกิโลชายฟืนเพียงยี่สิบกิโลค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็ทําให้กลุ่มนั่นจากที่ว่าเราซื้อฟืนนี่เดือนละสี่พันบาทก็เลื่อลงมาเคสองพันบาทค่ะซึ่งก็กำไรตรงนี้ก็ได้ลดต้นทุนเราก็ได้กำไรข้าวกุ้มเพิ่มขึ้นทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนตรงนี้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อย่างนี้ก็สบายเลยสิครับเอาเอาเอาเอาใครสนใจก็ติดต่อที่โครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงซึ่งสนับสนุนโดยปตทได้เลยนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทองค่ะเย้ปตทก็เป็นเสมือนคนที่จุดประกายหรือว่ากระตุ้นแนวคิดให้กับคณะทำงานโครงการได้ทาในเรื่องที่เขาสนใจที่อยากจะทำแล้วก็ได้เป็นเตาประหยัดพลังงานก็คือเตาชีวมวลฟืนขนาดเล็กซึ่งตัวนี้ค่ะมันก็เป็นการที่ทำให้เราสามารถประหยัดไม้ฟืนในชุมชนของเราได้ประมาณ 50% หลังจากที่มีการพัฒนารูปแบบของเตาจนกลายมาเป็นเตาชีวมวลอย่างนี้แล้วทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะต้นทุนในการผลิตลดลงแถมยังลดการใช้พลังงานลงอีกด้วยครับ